this call is now. All right. Okay. Jo. Let's. Okay. So. Okay. So um, seterusnya formula yang seterusnya is bila kita ada satu expression tu dia punya power is not a positive integer. Okay, so contohnya macam uh, negatif satu ataupun one over two. Okay, so dia bukan positif and dia bukan juga integer. So dia adalah negatif ataupun fraction number. Okay, so bila awak jumpa and dia yang macam ni, so dia akan guna formula yang berbeza. Okay, so kalau tengok kat sini formula dia, uh, depan dia kita mesti ada term 1 plus x. This one mesti ada. Ni kuadrat. Okey. So kalau tengok dekat soalan nombor 11 ni. So tengok kat sini. So kita ada dalam bentuk 1 plus x. Okey. So maksudnya kita punya x tu. Our x over here is kita punya ax. Okey. So kalau tengok dekat yang second punya soalan soalan yang this one. Okay so soalan ni dia bukan dalam bentuk general kita punya formula. So kalau bentuk yang general dia mestilah dalam bentuk 1 plus ax power of n. Okay so kalau awak tengok dekat sini. Tengok dekat sini dekat sikit. So the, ni dia bukan 1 pun. Dia adalah 4. Sepatutnya dia adalah 1. Okay and then dia duduk dekat bawah. This one ni dia duduk dekat denominator. Padahal dia kena duduk dekat bahagian atas. Okay so dia sepatutnya adalah something over one. Okay so untuk second soalan ni awak kena ubah dia dulu menjadi bentuk general yang kita nak. Okay so saya try buat yang second punya soalan lah. Okay so untuk soalan nombor dua kita try this one. Okay so we have one over square of 4 minus x. Okay. okay. So kita nak jadikan dia ke atas. So before kita naikkan dia pergi atas, kita tukarkan dulu square root menjadi kuasa 1 over 2. So we have 1 over 4 minus x to the power of 1 over 2. Okay and then kita bawa dia naik atas. So we are going to have 4 minus x to the power of negative 1 over 2. Okay. So this one dia still belum dalam bentuk general soalan kita. Okay. So sepatutnya dia akan jadi 1 di depan. Okay. This one dia mesti jadi 1. Okay. So nak jadikan dia 1. Apa yang awak boleh buat? Kita factor out. Okay. So bila ada 4 kita factor out 4 keluar. So dia akan tinggal 1 saja dekat dalam tu. Okay. So awak akan dapat 4 keluar and then di dalam kurungan akan tinggal 1. Okay so x akan jadi x over 4 sebab bila awak darab balik this one darab balik so dia akan hilang. So tinggal x saja. Okay so that's why dia akan ada over 4 kat situ. Okay and then kita tutup bracket kita and then jangan lupa ada satu bracket yang besar dengan power negative 1 over 2. Okay so untuk this part boleh faham tak? Kenapa dia jadi macam tu? Aisyah sampai soalan tak untuk this one? Before saya teruskan. Faham. Faham. Faham ni. Kita ada soalan eh. Alright. Okay. So kita teruskan. Okay. So gunakan balik um, properties of indices yang awak dah belajar. So kita ada power. Power ni boleh bawa pergi dekat setiap factor yang ada. So first bawa pergi ke empat and then bawa pergi dekat sini. The whole thing over here. Okay. So awak akan dapat. 4 to the power of negative 1 over 2 and then in bracket 1 minus x over 4 to the power of negative 1 over 2. Okay, so yang di depan ni kita boleh simplifikan dia. This one can be simplified. So it's actually dia akan jadi 1 per 4 kuasa 1 per 2. So dia akan jadi 1 over square root of 4 lah. So awak akan dapat 1 over 2 kat situ. Okay, so you get 1 over 2 over here and then 1 minus x over 4 to the power of negative 1 over 2. Okay, so settle. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia dah dalam bentuk 1 plus ax. Okay, 
Okay, so maksudnya awak punya AX adalah negative X over 4. Okay, so your AX is going to be negative X over 4. Okay, and then awak punya N adalah negative 1 over 2. Okay, so bila dah dapat kedua-dua maklumat ini, boleh masukkan ke dalam kita punya equation already. So ni equation yang warna oran ni, kita boleh masuk dah. Okay, so kita sambung kat bawah. Okay, so awak akan ada, uh, dia akan start dengan satu. One plus. Okay, jangan lupa ada one over two kat depan. So at this one, dia akan ada duduk kat depan. Okay, and then awak buat satu bracket yang besar. Okay, so first term dia adalah one sahaja. So awak buat satu tambah. Okay, and then kita akan ambil kita punya n. So our n is negative one over two. Tutup kurungan. Okay, and then darabkan dengan kita punya ax which is negative x over four. Okay, so itu adalah kita punya second term. Saya tak? Okay, and then kita akan tambahkan pula dengan n. So n kita adalah negative one over two multiply with n minus one. So negative 1 over 2 minus 1 awak akan dapat negative 3 over 2. Okay and then dia akan ada over 2 factorial. 2 factorial is 2. Okay so sebenarnya dekat sini pun ada je. Dia adalah 1 factorial. Tapi kita tak tulis sebab 1 adalah 1 sahajalah. So ni kita padam. Okay and then jangan lupa awak akan letak negative x over 4. Okay to the power of 2. Okay so dia start dengan power of 1. So dekat sini dia adalah kuasa satu. So dekat sini dia akan naik lah jadi kuasa dua. Okay so yang kalau n tu pula so this one is this one is our n. Okay for the second term dia akan jadi n darab n minus one. Okay so soalan cakap dia nak sampai term ke berapa sebenarnya? The first four terms. Okay so we already have one, two, three. So lagi satu term. So saya buat kat bawah sebab tak muat. So tambah lagi dengan n kita adalah negative 1 over 2. And then times with n minus 1 is negative 3 over 2. And then times lagi dengan n minus 2. So negative 3 over 2 minus 1. Okay so this one kita tolak lagi dengan 1. So awak akan dapat negative 5 per 2. Macam tu. Okay and then dia akan over dengan 3 factorial. Okay so this one adalah 1 factorial. So dia akan increase pergi ke 2 and then dia akan jadi 3. Okay. So, saya tak Alright. So last sekali is darabkan dengan kita punya AX. So we have negative X over 4 power of 3. Dia akan increase. Okay. And then jangan lupa tutup bracket awak. Okay. So kita akan expand satu-satu. So we have 1 over 2. Okay, one is just one. Okay, besarkan sikit. So, one is just one. Okay, and then the secondly, second term kita kat sini. So, negative one over two times negative x over four. So, you will get x over eight dekat situ. So, you have x over eight plus and then this one. Dia akan jadi berapa yang kat situ? Mm, three over four. Dia tak bagitahu saya terus jawapan dia apa. Saya lupa. Second term awak, sorry, third term dapat apa? Jawapan dia. Can anyone tell me the answer? Three x square over one to eight. One to eight. Three x square over one to eight. Betul kan? Ya. Yeah. Okay. So term yang keempat. Five x cubed over one zero two four. One zero two four. Okay. Okay. So cuba perhatikan dekat saya punya 
dekat sini ada tak apa-apa yang saya tertinggal? Is there anything yang saya terlepas pandang? Saya terlupa nak tulis. Kelas tak nak dah. Yes, betul. Yang... So, awak mesti tulis tambah dot dot dot. Okay, sebab sebenarnya kita punya binomial expansion untuk N yang bukan positive integer, dia akan jadi berterusan sampai kiamat. Okay, so mesti ada plus dot 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 kat belakang. Okay, tu wajib tulis. Okay, so kalau macam ni saya dah tersalah lah. Tadi saya terlupa nak tulis. So, kena tulis tambah dot dot dot. Okay, macam tu. Alright. So, tuatkan saya tak muat. This one, awak try the expand sendiri. Okay, so jawapan akhir awak bukan this one. Dia kena sambung lagi. Awak perlu expand this one. Darab kat dengan setiap term. Darab. Kenapa darab tak? Okay, nanti dapatlah jawapan akhir awak dekat sini apa. Okay, boleh tak? Ada soalan tak untuk dia soalan? So means we must uh, sub, uh, no, sub, times the 1 over 2 into all the terms kah? Yes, betul, exactly. Okay. okay. Sebab dia kata dia nak the first four terms kan? So awak mesti ada uh, jelaslah nampak term pertama awak tu apa. So term pertama dia akan dapat bila awak dah expand, bila awak dah multiplykan dengan 1 over 2 yang dekat depan tu. Okay so term kedua pun sama darab dengan 1 over 2 and so on. Okay so barulah dapat first term, second term, third term and also fourth term. Okay ada soalan lain. So of so. Opsa. Opsa. Okay. So tak ada soalan. Kita pergi soalan seterusnya. Okay. Sekejap eh. Kalau tengok this one. Nombor tiga belas. Okay. So kita try tengok nombor tiga, tiga belas ni eh. Okay. So kalau awak tengok nombor tiga belas. Um, okay. Tengok this part dulu. Okay. So sekarang kita punya power dia power yang positive integer ke not positive integer? Ni power kat sini. Positive integer ke bukan positive integer? Kita punya N. Bukan positive integer. Bukan positive integer. Dia dalam bentuk fraction. Okay. So kalau bukan positive integer selain daripada positive integer awak kena guna formula yang this one. So saya copy balik. Dekat sini. Copy. Terus kat sini. Okay. So kita akan pakai formula ini untuk solvekan soalan ni. Okay. Tapi kita tengok dulu uh, part by part. So saya kecilkan dulu this one. Okay, so kita tengok part by part. Okay, so soalan nombor 13A. Dia cakap show that set 9 minus x, this one dia sama dengan yang belah kanan ni. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia ada 1 dekat depan kan? Okay, sini kita ada 9. So kita akan gunakan cara yang kita buat sebelum ni tadi. Kita akan factor out kan 9 tu keluar. Okay, so soalan yang melibatkan show dia uh, biasanya awak uh, boleh prove kan sama ada daripada kiri pergi kanan. So you can either prove it from here, from left kiranya daripada left hand side dapat right hand side. Satu cara. Ataupun awak prove kan dia daripada right hand side boleh dapat left hand side. Okay ini adalah, adalah lagi satu cara. Okay. Uh, dia tak boleh gerak sekali. So maksudnya contohnya Tadi contoh tak kat sini. Tapi nanti saya bagi contoh. Okay so teruskan dulu. Eh sekejap. Okay. So untuk soalan ini uh, saya nak buat yang this one. So from left hand side saya nak provekan dia dapat right hand side. Okay sebab kebiasaannya untuk chapter 3 ni Uh, memang awak perlu bawa dia daripada kiri pergi kanan sebab kita nak dapatkan bentuk yang general tu. Kita nak dapatkan bentuk yang 1 plus ax tu. So that's why kita akan provekan dia from left hand side to right hand side. Okay. So untuk this question kita ada 9 tolak x kuasa 1 per 2. 
So tukarkan dulu dia jadi kuasa 1 per 2. Macam ni. Okay. And then kita nak jadikan dia dekat depan ni 1. So awak bawa keluar 9. So bila bawa keluar 9 yang dalam tu akan jadi 1. So 9 bawa keluar. So we have 1 minus x over 9. Okay and then bracket kuasa 1 per 2. Like this. Eh tertinggal. So this one jangan terlupa 1 over 2 ni dia adalah kuasa untuk kesemuanya. Okay so maksudnya dia akan ada satu bracket besar. Okay so power bawa masuk ke dalam. This one tu bawa masuk ke sini. So you will get 9 to the power of 1 over 2. Dapat apa? 3. 3. Okay. So 9 to the power of 1 over 2 is the same with set of 9. So you have 3 over here and then kat belakang adalah kuasa 1 over 2. Okay. So kita tengok balik dapat tak sama. Yes betul. So kat sini maksudnya kita dah proof. Kat situ dah settle proof. Okay. So hari tu saya tanya lecturer senior. Senior lecturer. So boleh tak kalau student nak proofkan dia from right hand side to left hand side. So lecturer tu cakap boleh je tak ada masalah pun untuk soalan ni. Okay. So asalkan awak proofkan dia daripada satu side ke satu side yang lain. Maksudnya awak buat daripada belah kiri tu kira kira kira, kira A dapat kanan. Ataupun awak kira daripada belah kanan kira 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 dapat belah kiri. Tu sahaja yang boleh kita buat. Okay. Alright. So settle bahagian proof. Okay. So part B pula. Soalan nak apa sebenarnya? So part B dia cakap, okay so kita baca soalan balik, baca kita betul. So soalan kata write down the first three terms, first three terms. So maksudnya soalan nak kita cari what is our T1, T2 and also T3. Okay tapi dalam kes ni kita bukan buat koma lah, kita buat dia jadi tambah je. So T1 tambah T2 tambah T3. So itu yang soalan nak sampai situ je. Okay. And then dia kata state the range of values. This one. Range of values of x. For which the expansion is valid. Okay so finally dia suruh kita evaluate this one. Okay. So hmm, kita pergi dekat B. Okay so first dia kata uh, write down the first three terms. So maksudnya dekat sini awak kena expand dulu guna formula. Okay, so awak akan dapat daripada sini. Kita akan ambil dia daripada sini sahaja. This one only. Okay, sebab itu yang soalan nak. Soalan cakap this one sahaja. Okay, so awak ambil balik 1 minus x over 9 to the power of 1 over 2. Okay, so from here awak dah tahu dah awak punya ax is equal to negative x over 9. And then your n is equal to 1 over so just substitutekan sahaja. First term awak adalah 1. Okay and then second term awak adalah kita punya n multiply with our ax. So we have negative x over 9. Okay and then third term kita adalah n times with n minus 1. So we have negative 1 sorry 1 over 2 minus 1 akan dapat sorry betul lah negative 1 over 2. Okay and then dia akan ada over kat bawah 2 factorial and jangan lupa multiply dengan kita punya ax which is negative x over 9 to the power of 2 macam tu. Okay so soalan cakap sampai berapa je? First three terms. So settle lah 1, 2, 3. So this one adalah t1, this one is t2, this one is t3. Okay and then hujung sekali jangan lupa buat plus dot dot dot. Okay just like that. Okay, so sekarang kita simplifikan kita punya term. So the first one will be 1 and then the second one dia akan jadi negative. So we have negative x over 18. Okay, and then plus. So yang hujung ni dia akan jadi tolak juga saya rasa. Okay, sebab kita ada this one. So 1 over 2 times negative 1 over 2 is 1 over 4. Okay, and then 1 over 4 divided by 2 factorial is... 1 over 2 divided by 2 is, sorry, 1 over 4 divided by 2 is 1 over 8. Ok, 
okay and then darab dengan this one. Apa jawapan dia dekat sini? Dia tak sesapa bagi tahu. One over six four eight. Six four eight. Yep. Can I just say that? Oh, okay. That's that's right here. Correct. Six four eight. So one over six four eight. This one go. Six four eight. Yep. Okay. X square. Square. Alright, so thank you. Okay, so this one saya letak dia dekat tepi. Okay, so settle lah kiranya awak punya expansion up to the first three terms. Okay, so awak dah dapat T1 tambah T2 tambah T3. Okay, so soalan cakap seterusnya, take the range of values of X for which the expansion is valid. Okay, so untuk um, binomial expansion yang melibatkan N not a positive integer, dia ada certain-certain range of X yang akan dapatkan jawapan akhir kita tu tepat dengan betul. Okay so cara untuk awak cari dia punya range tu is awak just ambil yang di sini yang saya highlight ke warna biru ni x over 9 okay so you take modulus of x over 9 is less than 1 okay so this one, kalau ikut kepada definition of absolute values So awak akan dapat x over 9 is less than 1 Or, bukan or, sorry, and x over 9 is greater than negative 1 Macam ni Okay, ini adalah salah satu cara untuk tulis dia Dia lagi satu cara, so ini cara yang pertama Cara yang kedua is awak tulis satu-satu, so x over 9 is less than 1 and x over 9 is greater than negative 1. So dia benda yang sama je. Okay so this one dengan this one is just the same thing. Cuma cara penulisan sahaja berbeza. Okay so untuk soalan ini saya nak guna cara yang pertama sebab lagi mudah. Okay so saya guna cara yang pertama. So kita nak x sahaja duduk di tengah. So awak akan darabkan everything dengan 9. Okay so maksudnya uh, negatif 1 darab 9, x over 9 darab 9 and then finally 1 pun darabkan dengan 9. So awak akan dapat negatif 9 less than x is less than 9. Macam ni. Okay so this is your validity. Maksudnya nilai x awak tu dia mestilah berada di antara negatif 9 sampai 9 saja. So kalau kita buat satu nombor lain. So this one is negative 9, this one is 9. Okay, so your x value, dia mesti berada di antara ini sahaja. Okay, so contohlah kalau awak dapat x awak tu 10 kat sini. So dia tak valid lah. This one kita tak accept. Kalau let's say kita dapat negative 1. So negative 1 kat sini. So dia di dalam range tu lagi. So kita accept value of x equal to negative 1. Soalan tak setakat ni? Tak ada? Semua orang clear? Tak ada. Okay. Clear. Alright. So jom kita tengok. Soalan seterusnya. Part soalan seterusnya. So dia kata um, evaluate set 3.8 correct to 3 decimal places. Okay. So soalan cakap cari set 3.8 Okay, so kalau awak tengok dekat sini Kita sebenarnya kena compare So we need to compare apa yang kita ada Dengan apa yang soalan dah bagi tadi Okay, so kita ada sekarang 3.8 Set 3.8 And then soalan dah bagi kita Tak saya padam dulu Okay, so soalan bagi kita This one Okay, so kita try compare this one Eh, before tu. Boleh tak kalau saya nak compare yang ini dengan yang saya dapat kat sini? 
Tapi tak saya nak compare dua ni. Okay, jadi kita try compare. Kita tengok kita dapat X kita berapa. Okay, so saya tulis dia terus ke atas ni. Bagi nampak. Okay, so we compare 3.8 square root dengan 1 minus X over 9 power of 1 over 2. Okay, so dekat dalam uh, dia punya kuasa benda yang sama. So we have square root. Sini pun ada square root. So tinggal dalam sahaja kita compare. So awak akan dapat 3.8 is equal to 1 minus x over 9. Okay, so sekarang kita nak cari x. So, saya tolakkan dulu. 1 minus 3.8. So, you will have 6.2. Betul ke 6.2? Okay, and then awak nak cari x sahaja. So, 6.2 times 9, you will get 55.8. Okey. Kenapa satu tolak 3.8 dapat 6.2? Okey. It's negative 2.8. Sorry guys. This one is negative 2.8. Okey. So x is equal to negative 2.8 times 9. So dapat negative 25.2. Okey. So kalau awak tengok dekat sini, negatif 25.2 ni, is it in our range ataupun dia dah keluar daripada range kita? Ni this one. Tadi range kita kat mana? This one kan? So dia dalam range ke kat luar range? Keluar. Keluar. Keluar range. So maksudnya kita tak boleh guna nilai X ni. Okay so maksudnya comparison kita dekat situ salah. Dia tak tepat. Okay so apa lagi yang awak ada selain daripada this one. Selain daripada this one, apa yang lagi yang itu ada? Yang di atas tu, which is? Tiga kurungan satu. Okay, so kita try pula compare yang itu. Okay, so this one dia tak valid. So saya padam dia. Kita kecilkan lah. Okay, so saya make it small. Okay, size kan sikit. Okay, duduk kat tepi. Dia tak diterima. Okay, so kita try pula compare this two. Try compare this one dengan this one. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita ada third. 3.8. Okay, so nak mudah, awak just ambil sahaja yang mana ada third. Which is this one. Okay, so we compare 3.8 with set of 9 minus x. Okay, so kita ada square root yang sama. So we just compare the inside of the square root. So we have 3.8 equal to 9 minus x. So x is equal to 5.2. Okay, so kalau tengok balik dekat awak punya range 5.2 memang berada di dalam range of validity kita. Okay, so diterima. So this one kita accept nilai ni. So kita akan guna this one. Okay, bolehkah? X is equal to 5.2. Okay, so last kali. Ini adalah yang paling penting sekali. Okay, so pada asal ni tadi, kita ada this one. So we have this one. Okay, so awak salin balik kat bawah. So kita ada set 9 tolak X. So we have set of 9 minus X equals to 3 times 1 minus X over 9 to the power of 1 over 2. Okay. And then, yang this one, awak dah expand dah tadi into three terms. Okay, so you just copy it down. So, saya copy je balik this one. Pergi dekat sini. Paste. Okay, macam ni je. Okay, settle dekat sini. Okay, so sekarang kita dah tahu nilai X kita yang akan menjadikan 5.8 Sorry, yang akan menjadikan 3.8 is 5.2 So you just substitute sahaja X equal to 5.2 So we have 9 minus 5.2 square root dekat luar is equals to 3 
times 1 minus 1 over 18 times 5.2 minus 1 over 648 times 5.2 square plus dot dot dot. This one. Okay. So, belah kiri kita akan dapat 5.8. Is it 5.8? 9.8. Sorry, saya lupa. 3.8. This one. Okay, and then yang belah kanan ni awak settlekan sahaja. So, awak akan dapat apa? Yang dalam kurungan. Inside the bracket, what will you get? This one. What is the value? Can someone tell me? Hello, hello. Is everyone okay? Click it too. Kita nak kira. Step miss. Okay. Uh, kosong pun tujuh kosong. Kosong pun tujuh kosong. Uh, kalau Tengah. dalam bentuk fraction. In fraction form. Satu satu tiga sembilan per satu enam dua kosong. Satu satu tiga sembilan je eh. Eh ya kak. Per berapa? Satu enam dua kosong. Dua kosong. Yang lain dapat ini juga tu? Ya. Ya yeah, miss. Dapat juga? Okay so saya salah kira kot. Salah. Eh, lain. Apa dapat apa? Lain. 2711. 2711? 4050. 4050. 4050. 4050. 4050. 4050. 4050. 4050. Okay, so um, boleh ke yang yang tadi salah kira tu cuba kira balik dapat tak 2711? Dapat? Eh? Okay, so dapat eh. Alright, so sekarang tinggal expand saja. So we just multiply 2711 over 4050 with 3. So your final answer will be 2.008148. Okay, so soalan cakap up to berapa decimal places? 3 decimal places. So 3 decimal places dia akan stop dekat sini. So this one buang. Okay, so jawapan kita 2.008. Semua orang dapat jawapan yang sama ke? Yes. Dapat. Okay, so untuk awak check balik betul tak awak punya uh, jalan kerja, awak masukkan dalam calculator, awak tekan ni, awak kira this one. So square root of 3.8. Jawapan awak adalah? Ni. Apa awak dapat? 1.9. 1.9. One point nine four nine kan? Yes. Yeah. Okay. Dapat this one eh? This one. Okay so kalau compare antara dua jawapan ni between this one and also this one dia tak jauh beza pun. Dia dekat je. Beza dia dalam zero point zero something ke? Bila kira satu point sembilan empat. 1.949 minus 2.08. So difference dia hanyalah 0.059 sahaja. Okay. So maksudnya betul lah jawapan awak ni. Kiraan awak betul kat sini. So this one betul. Okay. So contohlah kalau lah let's say um, awak guna value yang this one tadi yang ni yang out of range x equal to 25.2 
pick let's see awak try substitute kan 25.2 ke dalam this one jawapan awak tu dia akan lari jauh sangat daripada jawapan sebenar Okay tak saya mari kita cuba let's try together so daripada oh. sini eh okey gitu daripada sini kita try masukkan So saya terus masukkan is it 25.2 tadi? Sorry sekejap eh. Negatif 25.2. Okay so meh. Kita try sama-sama. Masukkan 25.2 negatif 25.2 ni. So awak ada 1 minus 1 over 18 times with negative 25.2. And then minus 1 over 6 for 8 times with negative 25.2 square. Okay, so awak kan dapat 71.50. So awak kan ada 3 times 71 over 50 over here. Okay, so kita try expand this one. Awak dapat apa? 4.26. Yes. So kalau awak tengok this one compare kan. Ini jawapan yang kita kira dengan jawapan sebenar. Jauh kan beza dia? This one dengan this one. Yeah. It's very far away kan. So that's why lah validity tu range tu sangat penting dalam case and is not a positive integer. Okay sebab kita nak jawapan akhir approximation kita tu lari jauh gila daripada nilai sebenar. Macam tu. Okay, boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okay, so orang lain ada ada apa-apa soalan tak untuk this one? Boleh faham? Tak ada? Tak ada soalan? Boleh eh? Okay, good. Alright, so saya rasa sampai sini sahaja. Kita punya discussion. Tapi, sabar. Dengan saya dulu. Okay so um, kita akan ada uh, kalau ikutkan kita punya program Program Kecermalangan Akademik Okay so kalau ikutkan kita punya program Kecermalangan Akademik Minggu ni kita akan start on math quest Okay so math quest ni awak akan diberi satu google form So dia ada lima soalan Okay So, so kalau ikut saya, saya akan bagi lepas ni So saya akan start bagi Google Form tu lepas ni dekat JC So awak kena hantar dia, submit ke lima lima soalan ini pada saya Pada hari Jumaat malam 11.59pm Maksudnya before hari Sabtu awak dah kena hantar kat saya Okay, so soalan-soalan ni dia adalah soalan objektif So ada lima soalan objektif Okay, so contohlah soalan nombor satu awak jawab dengan betul Okay so awak jawab betul. Okay so awak boleh teruskan ke soalan seterusnya. Tapi if let's say soalan nombor satu awak tersalah jawab. Okay awak tak tahu macam mana nak jawab ataupun awak tak sure salah kira ke. So awak akan pergi kepada bahagian review question. Okay so review question ni dia akan uh, minta awak tengok video. Tengok balik, fahamkan balik pasal soalan tu and then cuba jawab lagi sekali. Okay so kiranya selagi awak salah selagi tu lah awak akan loop je dekat situ. Once awak betul, baru awak boleh move to the next question. Okay, boleh ke? Ada soalan tak untuk uh, math quest ni? Boleh, Miss. Boleh. Okay, so tu adalah math quest. Okay, so kalau untuk next one is um, UPS kita. Okay, so hari Jumaat ni saya nak buat pra UPS. So, nanti saya akan bagi tu dia punya pelaksanaan macam mana. Bila waktu dia, bila awak kena hantar. Okay, tapi basically pra UPS is um, about quest, eh, sorry chapter 1 sampai chapter 3 and then there are total of 23 questions and uh, awak kena jawab dia dalam masa 35 minit sahaja. Okay so nanti kita tengok macam mana. Uh, boleh tak awak nak jawab dalam masa 35 minit tu. Okay so saya akan bagi learning package baru lepas ni and then saya bagi juga answer scheme untuk soalan tutorial 3.2
Okay and then awak kena buat soalan pop quiz and also kita dah kena masuk chapter baru. Itu sahaja. Ye. Okay ada soalan tak? Okay, everyone clear? Tak ada soalan? Faham eh? Okay. Alright, so if there's no questions, that's all for today. Thank you, class. Okay. Thank you, me. 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 Alright. Thank you, me. Bye, take care. Bye, take care juga. Thank you, me. Selamat perehat, me. Ah, selamat berminggu. Berminggu? Thank you, Minggu. Okay. Eh, ah, ah, selamat cuti sama Merdeka. Tutup dah. Ya Allah. Ya Allah.